Pia tunapanga mambo ya ajira nimemwambia wabunge wetu. Tuko na program. Mimi nimetembea duniani kote tumepata nafasi ya ajira nusu milioni ya digital jobs. Ndio tumebadilisha sheria ya CDF. Mimi nime sign kabla ya Christmas sheria mpya ya CDF ambaye sasa itafanya kila mjumbe ajenge ICT hub kwa kila ward ya Kenya. Na hiyo ICT ward, hiyo ICT hub tutalete computer kama 200 300 in every ward tuwafundishe hawa vijana mambo ya computer na wafanye kazi ajira inaitwa digital jobs watakuwa wanafanya kampuni iko Marekani lakini wako hapa Olkalao Nyinyi mnanielewa Nyinyi vijana wa hapa Olkalao mtashindwa na computer kufinya Kufinya computer itawashinda So mkae chonjo Ndiyo tunataka kubadilisha Kenya na hii Kenya tutailazimisha mpaka ibadilike kwa sababu ndiyo Kenya itasonga mbele Tunaelewana jameni Watu wa Olkalao tumekubaliana Vile vile tumekubaliana watu ya Nyandarwa vile vile ya kwamba lazima pia kila mkenya vile tulikubaliana mimi niliwaahidi ya kwamba kwanza kilimo tutashughulikia bei ya mbolea mwaka hiyo ingine ilikuwa 1600 1700 mimi niliwaambia kwa sababu tunajua umuhimu wa kusaidia mkulima kuzalisha chakula tutapunguza gharama ya mbolea saa hizi tumepunguza gharama ya mbolea kutoka 7000 saa hii ni 2500 mwaka uliopita wakati tulipiti, tulibadilisha hiyo mbolea kutoka 7000 mpaka 2500 tumeongeza mapato ya kilimo kwa sababu wakulima ni watu wa bidii hiyo mwaka mwingine tulipata 44 million bags ya mahindi mwaka huu tumepata 61 million bags kwa sababu tumesaidiana na wakulima Mungu ametusaidia mvua tumepatiana mbolea wakulima wamefanya bidii tumezalisha chakula tunaelewana Tuko pamoja watu wa Nyandarwa. Vile vile nilikuwa jana na mkutano na wakulima wa maziwa. Kwa sababu lazima pia tusaidie wakulima wa maziwa. Saa zingine wakulima wa maziwa wana, wako na maziwa mpaka wanamwaga ama mvua inakunywa. Si ni kweli? Nimesema hiyo haitafanyika tena katika Kenya. Tumetoa pesa ya serikali kupanga mambo ya KCC. Na mimi nataka wakulima wa maziwa munisikize kwa makini. Kuanzia tarehe moja, mwezi wa tatu. Tarehe ngapi? Mwezi wa ngapi? Mwezi wa tatu. Maziwa tutakuwa tunanunua kupitia KCC shilingi hamsini kwa lita moja. Ile bei ya watu matapeli hapa ya kununua maziwa ya mkulima shilingi 30, sijui 35, sijui shilingi 40, hiyo tumesema hapana. Mkulima anaamka saa ngapi kukamua ngombe? Si mtu ya kuamka saa kumi? Mtu ya kulipwa mtu ya kuamka saa kumi ni mtu ya kulipwa shilingi 30. Sijui kama tunaelewana. So kuanzia tarehe moja, mwezi wa tatu, tunalipa 50. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili. Wakulima wa maziwa mko hapa? Jambo ya pili. Nimesema hii maziwa iwache kulipwa ati baada ya 2 months, baada ya 3 months. Hii maziwa ilipwe vile mshahara inalipwa. Si mshahara inalipwa kila mwezi? Ama namba gani? Eh, na ijelewi. So, tumekubaliana na watu wa KCC. Maziwa ilipwe kama mshahara. Ikifika tarehe 30, alipwe. Mwananchi alipwe. Tumekubaliana? Ya tatu. Tumekubaliana vile vile ya kwamba kuanzia mwezi wa saba. Na wewe kiarao unisikie vizuri. Si kiarao mjumbe wenu yuko area. Wewe kia... <laughs> unajua hawa watu wako mbele yetu hawa ni wadosi wetu. Si ndio? Mwezi wa saba, mimi napeleka budget bunge. Mahali kiarao ameketi. Si ndio? Na napeleka pale budget ambayo itakuwa na maneno ya maziwa. Mimi nataka wakulima wa maziwa kuanzia mwezi wa saba. Badala ya kuongojea mpaka tarehe thelathini. Kila baada ya wiki mbili, hawa wakulima wa maziwa walipwe pesa yao. Kwa sababu, kununua chakula ya ngombe, kufanya nini, ndiyo tumalizana na mambo ya hawking. 
Unajua mtu akiambiwa ngojea 30 days anasema heri niuze kwa hoka nipate pesa kidogo. Lakini tukimwambia 15 days ataweza kuvumilia kungoja. Sijui kama tunaelewana. Nyinyi wazee mnanisikia vizuri? Eh, mimi nataka munisikize vizuri kwa sababu hii nchi lazima tupange pamoja na nyinyi. Na muambia sasa kiarao nikipeleka maneno bunge wasilete maneno wapitisha haraka haraka tukuje tumalizane na wakulima. Tumekubaliana na hao wa bunge wengine wamesikia. Mimi vile vile nataka nikubaliana na nyinyi. Na ni mzuri nimekuja hapa Nyandarwa niwaambie vile kazi imepangana. Wakati tulikuwa tunafanya kampeni hapa sikulikuwa na shida kubwa ya CBC. Watu walikuwa wajui watoto watasoma namna gani. Mimi nataka niwaambie tumetatua matatizo ya CBC. Tumeajiri walimu wapya na sita in the last one year. Na mwaka huu tena tunapanga kuajiri walimu wengine ishirini. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya akienda shule akutane na mwalimu, asomeshwe, ndio tuondoe ujinga, tuweke usawa. Tunaelewana? Mimi niliwaambia hii watu wanawasumbua ya fuliza, mimi nitamalizana na wao. Na nitawatoa kwa ile mambo ya CRB. Kwa hivyo nilienda nikatoa kila mtu kwa CRB, watu karibu milioni saba nikawatoa kwa CRB. Na nikawaambia tutakuwa na hustler fund. Sindio? Iyo hustler fund, watu ya hapa, mi nataka ni wapongezi watu wa nyandarwa. Kwa za njini ni watu wangwana sana. Kwa sababu nyandarwa hii, mumekopa shilingi milioni miasita na ishirini. Na nyinyi munmelipa 80%. Najua 80%? Mujipikie makofi kwanza nyinyi ni watu wangwana. Kuna tu watu wachache. Kuna watu wachache. Awa 20%. Na mii nikipima na wana kuna wengine kwa hii mkutano. Wate. <laughs> wale wale ya wajalipa. Eh? Eh? Na wana wako pale. Awa <laughs> wamekelele mingia. <laughs> Ndiyo? Lakini mimi na washukuru sana. Na mimi na ile kitu mimi nitafanya. Eh? Nataka tuongeze, tuongeze iyo pesa. Sindio? Lakini sasa tutaongeza pesa ya biashara. Sindio? Hapo kwa sako tunataka kuongeza pesa. Pale kwa group ya kina mama tunataka tuongeze pesa. Njyo kila mtu awe na pesa ya kufweza kufanya kuendesha biashara. Tunaelewana? Tuko pamoja. Wakati nilisema kutakuwa na hustler fund, watu walikuwa na fikiri ni mchezo. Kwa hii mkutano, hakuna mutu wajachukua pesa ya hustler fund. The whole meeting hii. Kila mutu wapa, amevinya mpaka amepata kitu. Ni kweli ya masi kweli. Watu wapa ambao wamechukua pesa ya hustler fund ni kwa mkono. Eh, hey, kila mutu. <laughs> Sijasema mulipe leo, mutalipa badai. Tuko, tuko pamoja. Vile vile, mimi nataka ni waeleze, tumeweka mpango ile tulikubaliana na nyinyi. Tulikubaliana ya kwamba tuwe pia na bima ya afya ambaye tashugulikia wananchi wote. Niliwaeleza tutapunguza garama ile ya NHIF kwa wananchi wa kawaida wa chini. Kutoka miatano mpaka miatatu. Niliwaeleza ya kwamba yule mwananchi ambaye hana uwezo ya kulipa serikali ya Kenya tutalipia. Niliwaeleza ya kwamba hamutauza tena nyumba zenu, mali yenu, ngombe yenu, ploti zenu kwenda kulipa karama ya hospitali. Nyinyi mnanielewa? Katiba ya Kenya inasema hivyo. Manifesto ile mulipigia kura inasema hivyo. Mimi baada ya uchaguzi nimeenda bunge. Kiarao huyu na wabunge wa Kenya wamepitisha sheria ine mpya. Mimi nimeweka sahihi ya kuhakikisha hiyo makubaliano yangu na nyinyi tumepitisha. Number 1, tuwe na community health promoters. Wako tayari 1300 community health promoters hapa Nyandarwa. Number 2, tupunguze gharama ya NHIF kwa wananchi wa chini mpaka 300. Number 3, tuhakikisha kwamba mwananchi mwenye hana uwezo ya kulipa NHIF tumulipie kama serikali. Number 4, tuweke hazina maalum ya ile inaitua chronic fund, chronic illness fund, ambayo wagonjwa wa kansa, wagonjwa wa saratani, wagonjwa wa diabetes, hypertension, ile magonjwa 
ambayo ni chronic pia kuwe na fund ili watu wazuuze wazuuze mali yao hiyo mpango yote tumemaliza miujiza ni kwamba kuna watu wameenda kotini ati wameenda kusimamisha ati wanataka muendelee kulipa shilingi 500 ati wanasema muendelee kuuza mali yenu mlipe hospitali ati wale hawana NHIF wasilipiwe na serikali ati tusipunguze from 500 mpaka 300 na wale wameenda hiyo kotini ni mtu wako na comprehensive insurance inalipwa na serikali yeye yeah, yeah, bibi yake ako na comprehensive insurance inalipwa na serikali na wanatuambia wameenda kotini ati kwa sababu wako na pesa wanaweza kulipa wakili na wanaweza kuhongana kotini mimi nimewaambia hawa watu ambao hawana pesa ya kulipa wakili wakili wao ni mimi na hiyo ufisadi mnaenda kuhongana kotini mimi kwa sababu nilipatiwa uwezo hiyo ufisadi kotini nitamaliza ama mnataka ufisadi endelee kotini si tukomeshe ufisadi kotini na tukomeshe ufisadi everywhere tunaelewana jameni tumekubaliana watu wa nyandaro watumekubaliana mnataka hii program ya, NHA, ya ya universal health coverage endelee mbele tupunguze from 500 mpaka 300 tulipie wale ambao hawana uwezo wa kulipa tuanzishe fund ambayo italipa gharama ya mambo ya chronic illness Ebu yaka mkono juu nione wale wanasema tuendelee namna hiyo. Bas. Wale wako kotini kutusumbua mambo yenu tutamalizana na nyinyi. Adi mambo yao ni mangapi? Tuambie ile mangapi? Ya kwanza. Ya kwanza. Tuwapeleke jela. Ya pili. Wahame Kenya. Ya tatu. <laughs> Salala. Na hiyo ni wanainji wamesema sio mimi. Si nyinyi ndio mmesema. Mambo ya hiyo watatu ni mambo ya hiyo watu ni wangapi? Eh wapotee kabisa waje kutusumbua. So watu wa Nyandarwa, watu wa Volkalao. Mimi nimefika hapa kuambie kuambia vile tume mahali tumefikisha kazi yenu. Walimu tumewaajiri. CBC tumetatua. CRB tumetatua. Hasla fund muko naye kwa mfuko. Walimu tumeajiri 1056. Mbolea tumepunguza kutoka 1007 mpaka eh, shilingi 1200 eh, na miatano. Ni kweli ama si kweli? Ile eh, program ya housing ndio hii imeanza. Program ya universal health coverage tumepitisha mambo yote kule eh, katika bunge. Tumunataka kazi iendelee? Kazi iendelee ama isiendelee? Wale wanasema kazi iendelee nione kwa mkono wale wanasema kazi iendelee. <coughs> Wacha niwaambie sasa nyinyi mmekuja hapa mmekuja kutasama hii nyumba. Nyinyi mnajiuliza hii nyumba itanunuliwa namna gani? Si kuna wamama nimeona mama moja hapo ni kama anajiuliza hii nyumba. Eh? Mmejiuliza? Ati vile hii nyumba itanunuliwa namna gani? Mnataka kujua vile hii nyumba itanunuliwa? Kwanza hapa iko nyumba ya mama mboga na muti ya boda boda. Hapa iko nyumba ya walimu na hawa machifu. Hapa iko nyumba mpaka ya wale wengine wanafanya kazi kwa serikali. Hapa kwa hii manyumba na mimi nataka wewe mtu uko na simu. Information kamili. Wacha ile ya matapeli. Information correct information ya hii program ya housing. Unaweka star 832 hash. Hapo inaingia kwa boma yangu. Hapo sasa ndio iko information. Nirudie. Star 832 hash. Hapo ni boma yangu. Unapata information hapo. Niwapatie vile information iko. Number one. Hapa 20% ya hizi manyumba yote 2500 tutajenga hapa. 20% itakuwa ni ya kina mama mboga, watu ya boda boda na wale wengine watu wa mapato ya chini. Hiyo inaitwa social housing na utakuwa unalipa nataka munisikize vizuri malipo yake ni shilingi 3200 mpaka shilingi 6000 iko ya 3200 iko na ya 1400 na iko na ya 6000 wewe utaamua ni gani unataka na hiyo 3000 unalipa baada ya miaka 15 nyumba inakuwa yako 
Kwa hiyo unanielewa? Inaitwa social housing. Eh? Sasa wewe wacha nikwambie vile utalipa. Si ndio? Si 3000 sasa hii unalipa kwa rent. Sasa uwache kulipa rent ukuje uishi hapa ulipe hii na nyumba ikue yako. Hapo ndio utaanzia. Si ndio? Mi nataka watu wengi wananiuliza tu, deposit tutaweka namna gani. Hiyo nyumba ambayo e, unataka kununua mama deposit inatakikana shilingi 1080. Wacha nikwambie vile utapata 1080. 1080 saa hii tumeanza kujenga hii nyumba. Sawa? Una unaweka shilingi 150 kila siku. Baada ya mwezi moja ni 1400 na 500. Baada ya mwaka moja na nusu itakuwa shilingi 1080. Just 150 shillings. Tunamaliza kujenga nyumba, wewe umemaliza kuweka deposit. Alafu ile 300 unalipanga huko kwa 1300 unalipanga kwa rent, unakuja unalipa hapa, nyumba inakuwa yako. Si ni mpango rais? Ama namba gani? Mmepata mpango vile mplani ya kuoni nyumba hapa? Umesikia mama? 150. Kila siku unaweka hapo kando 150 150 150 baada ya mwaka moja na nusu uko na pesa ya kununua hii nyumba. Na nyinyi wengine ambao tuko na mpango wengine ya affordable housing. Waja nieleze tena. Wale wa affordable housing unalipa kati ya 1500 na 1015 kila mwezi kulingana na kiasi ya nyumba ile unataka. Wale wengine ambao wako na pesa nyingi pia hapa iko nyumba yenu. Mutalipa hata shilingi 1025 utaka kulipa 1020 iko nyumba yenu tutajengea nyinyi nyumba kubwa ile ya wadosi mkitaka itakuwa hapa. So iko nyumba hapa ya mama mboga, iko nyumba ya muti ya kawaida hapo katikati na iko nyumba ya wadosi hapa. Hatutaki kupagua mtu. Mama mboga social housing atalipa eh, mortgage 3%. Nyinyi wadosi wengine hapo mtalipa mortgage 6%. Na wale wa juu zaidi mtalipa mortgage 9%. Saa hizi mortgage kwa duka ama kwa soko saa hii mortgage ni 20%. So tutarudisha from 20% mpaka 9%. Na hawa wengine tuwarudishie mpaka 6%. Na wale wa chini zaidi tutawarudishia mpaka 3%. Kwa sababu tunataka Kenya ya usawa. Mahali kila mkenya atajisikia anataka kusonga mbele. Nyinyi mnakubali tuendelee na hii program ama mnasema tufanye namna gani? Tuendelee. Tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka nimalizie hapo na niwaambie hii kazi ya Kenya tutapanga vizuri mpaka Kenya itabadilika na hii Kenya itabadilika tukiona hivi na macho yetu kwa sababu that is how we are going to transform and change this country